Dear students, Manam Atoms and Molecules. E lesson chepp kundu nam. E lesson dada apuga aipa o chindi kuda. Inka chivari topic sunnai avi chodda ami pidu manam. Inta ka mundu nene meek cheppi nene tvante class lo valency ane topic cheppi anamata. Adi important to hydrogen valency anth ante 1. Ante ardha me inti vaka hydrogen. वक हाइड्रोजन तो ने रियाक्ट वगलदु वेलंसी यला चेप्पालांटे वक एलिमेंट एन्नी हाइड्रोजन स्तो रियाक्ट वगलदो आ नम्बर ने दानि वेलंसी आंटार। कार्बन उन्दन कोंडि नालुगु हाइड्रोजन लतो रियाक्ट वगलदु अंदुवल्ल क्लोरिन वक्क हाइड्रोजन तो रियाक्ट वगल्दु दानि वेलंसी 1 इहीलियम आर्गान नोबेल गैसेस असल हाइड्रोजन तो ने रियाक्ट कावु वाटि वेलंसी 0 फ्लोरिन वक्क हाइड्रोजन तो रियाक्ट वगल्दु गावट्टि दानि वेलंसी 1 अलागदा अलागा क वक्क यूनिट पाजिटिव चार्जी अलाने हाइड्राइड आया नुंदी H- दानि चार्ज अन्ता वक्क यूनिट नेगटिव चार्जी दान्टलो चार्जी एन्नी यूनिट सुन्टे दानि वेलंसी कुड अन्ते अन्टे वीट अन्निटि वेलंसी 1 अलाने इयायान्स अन्निटि वेलंसी इयायान्स अन्नी वेलंसी अन्था अन्टे 3 अनमाट दानि चार्जे दानि वेलंसी ओके ना राइट इपड़ आधि अवसरंगा बट्टी नेन मीकु गुर्थु जेसे नेक्स्ट मन में इंच एद्धाम अन्टे आटामिक मास अन्टे चेप्पकुन्दाम लैपोते मनम मिल्ली ग्राम्स लो गुड मेदर चेच्च नमाट मिल्ली ग्राम्स इवेन्नी गुड मासन मेदर जेसे ट्वेंटी यूनिट्स ओके ना कानी इपड़ु इए पार्टिकल सुनै जूसरा वीट मास चाल तक्कू उन्टुंदी The most remarkable concept that Dalton's atomic theory proposed was that of atomic mass Dalton proposed चेसिन वक इम्पार्टेंट कांसेप्ट एंटेंटे अटामिक मास अकाडिंग टु हिम इच एलिमेंट हैड ए कैरेक्टरिस्टिक अटामिक मास प्रेथी एलिमेंट गुड यंतो कोंत मास उन्टुंदी अंटे हाइड्रोजन को कोंत मास उन्टुंदी हीलियम को कोंत मास उन्टुंदी Scientists find it difficult to measure their individual masses. Atoms are very small in size, extremely small in size. Mari what weight could chala takwa, lanta put what mass nu yala measure chayali, grams of saripodu, pedda unit out on the milligrams of saripodu. In the country, which are extremely small particles, we eat mass chala takun to Narmata, Mari yala measure chayali, anta chinna mass ni measure chayal and tayala. Hence, the mass of the atom is compared with a standard atomic mass of other element. What do you say? If you select a element, you compare the mass to 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 the mass. In 1961, it was universally accepted that to choose the atomic mass of carbon-12 as a standard reference for measuring atomic mass of other elements. Otherwise, the following diagram, let us assume the circle in the diagram represents the atomic mass of carbon-12. It is divided into 12 equal parts as shown in the figure and each part represents 1 by 12th of atomic mass of carbon-12. What do you think? This is carbon. इदन्ता गुड कार्बन मास दिन्नी 15 समबागाल जेसेरु करक्टिग अंदुलो एदो वकबागा नितीसकुनार नमाट दान्नी वन अटामिक मास यूनिट अंटारु एदो वकबागा नितीसकुन्टे दान्नी वन अटामिक मास यूनिट अला 
పేరు పెట్టారు అంటే మరి కార్బన్ ఉంది చూసారా ఎన్ని అటామిక్ మాస్ యూనిట్స్ ఉన్నట్టు దాని మాస్ ట్వెల్వ్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్స్ ఉన్నట్టు పన్నెండు భాగాలు ఉన్నాయి కదా అంటే కార్బన్ ట్వెల్వ్ అనే ఐసోటోప్ని ట్వెల్వ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేస్తే ఏదో ఒక పార్ట్ తీసుకుంటే దాని మాస్ ఎంత అంటే వన్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్ అనమాట సరే ఇప్పుడు దాంతో పోల్చి మిగతా వాటిని చెప్పారు ఎలా ఆక్సిజన్ ఎంత అంటే దాంతో పోల్చే చెప్పేది ది నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వన్ ఆటమ్ ఆఫ్ గివెన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ హెవియర్ దాన్ వన్ ట్వెల్త్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ కార్బన్ ట్వెల్వ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇట్స్ అటామిక్ మాస్ అంటే ఈ ఒక్క భాగం ముందు చూసారా కార్బన్ను పన్నెండు భాగాలు చేస్తే అందులో ఒక భాగమే కదా అటామిక్ మాస్ యూనిట్ అంటే దాంతో పోలిస్తే ఆక్సిజన్ పదహారు రెట్లు ఉంది దీంతో పోలిస్తే మరి ఆక్సిజన్ అటామిక్ మాస్ ఎంత సిక్స్టీన్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్స్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్ సంగతి చెప్తున్నా అదే హైడ్రోజన్ ఎంత ఉందంటే కరెక్ట్గా ఈ ఒక పార్ట్ మాస్ ఎంత ఉందో హైడ్రోజన్ మాస్ కూడా అంతే ఉంది కాబట్టి హైడ్రోజన్కి అయితే దాని మాస్ ఎంత అంటే వన్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్ దేనైనా కూడా దేంతో కంపేర్ చేస్తున్నాం కార్బన్ ట్వెల్వ్ మాస్ని ట్వెల్వ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసి అందులో ఒక పార్ట్ తీసుకొని దాంతో కంపేర్ చేసి మిగతా అవన్నీ చెప్తున్నాం అనమాట అలా చెప్పటమే అటామిక్ మాస్ యూనిట్ అంటే ది రిలేటివ్ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ ది యాటమ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ అయితే చెప్పాను కదా ఇది అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ అ రేషియో అండ్ హ్యాజ్ నో యూనిట్స్ మరి దీనికి యూనిట్స్ ఏంటి యూనిట్స్ ఏం లేవు అదే నంబరే ఎందుకనంటే ఈ కార్బన్ ట్వెల్వ్లో పన్నెండో వంతుతో పోలిస్తే ఎన్ని రెట్లు ఉన్నదో చెప్పే నంబర్ కదా ఇది కాబట్టి దీనికి యూనిట్స్ ఏముండవు అయితే ఐయూపిఎస్సి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ ప్యూర్ అండ్ అప్లైడ్ కెమిస్ట్రీ అంటే ఇంటర్నేషనల్గా కొంతమంది సైంటిస్టులు అందరూ గ్రూప్గా ఏర్పడి దాన్నే ఐయూపిఎస్సి అంటారు వాళ్ళందరూ కలిసి ప్రపంచం మొత్తం దేన్ని ఫాలో కావాలో నిర్ణయిస్తారనమాట వాళ్ళు ఏమంటారంటే అటామిక్ మాస్ యూనిట్స్ని ప్రస్తుతం మార్చేసి యూనిఫైడ్ మాస్ యూ అని పేరు పెట్టారనమాట అంటే ఇలా మార్చి దీన్ని ఇలా పెట్టారు అటామిక్ మాస్ యూనిట్ అనేది ఇంతకుముందు వాడేవాళ్ళం దాన్ని ఇలా ఐయూపిఎస్సి వాళ్ళు మార్చి యూ అన్నారనమాట యూనిఫైడ్ మాస్ ఓకేనా ఇప్పుడు దేని అటామిక్ మాస్ ఎంత ఇక్కడ ఇస్తున్నాడు హైడ్రోజన్ అటామిక్ మాస్ ఎంత అటామిక్ మాస్ అంటే యూనిఫైడ్ మాస్ వన్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి కార్బన్ను ట్వెల్వ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేస్తే అందులో ఒక పార్ట్ మాస్ ఎంత ఉంటుందో హైడ్రోజన్ మాస్ కూడా అంతే అనమాట నైట్రోజన్ మాస్ ఎంత ఫోర్టీన్ కదా దాని అర్థం ఏంటి కార్బన్ను అంటే కార్బన్ ట్వెల్వ్ అనమాట ట్వెల్వ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేస్తే ఒక పార్ట్ ఎంత మాస్ ఉంటుందో దాంతో పోలిస్తే పద్నాలుగు రెట్లు మాస్ ఉంటుంది నైట్రోజన్ అలా చెప్పాలన్నమాట దాంతో పోల్చి ఓకేనా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని హోల్ నెంబర్స్ వచ్చినాయి ఏదో క్లోరిన్ ఇలాంటివి మాత్రమే పాయింట్స్ వచ్చినాయి ఓకే సరే అటామిక్ మాస్ అంటే మీకు తెలిసిపోయింది ఈ డూ యూ నో ఏంటో చూద్దాం అటామిక్ వెయిట్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ వర్ డిటర్మైన్డ్ ఇన్ ది బిగినింగ్ విత్ ది రిఫరెన్స్ టు ది హైడ్రోజన్ బై జాన్ డాల్టన్ ఆ స్టార్టింగ్లో అయితే హైడ్రోజన్తో పోల్చి మిగతా వాటి యొక్క అటామిక్ మాసెస్ చెప్పారు వైల్ సర్చింగ్ వేరియస్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్స్ సైంటిస్ట్ ఇనీషియలీ టుక్ వన్ సిక్స్టీన్త్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మాస్ ఆఫ్ అన్ ఐటమ్ ఆఫ్ న్యాచురలీ అక్కరింగ్ ఆక్సిజన్ యాజ్ ఎ యూనిట్ తర్వాత ఏం చేశారంటే సైంటిస్ట్లో ఆక్సిజన్ను రెఫరెన్స్గా తీసుకొని ఆక్సిజన్ మాస్లో ఒకటి బై పదహారో వంతును రెఫరెన్స్ యూనిట్గా తీసుకున్నారనమాట దిస్ వాజ్ కన్సిడర్డ్ రిలవెంట్ డ్యూ టు ది ఫా ఎందుకు ఇలా తీసుకున్నారు అంటే ఆక్సిజన్ రియాక్టెడ్ విత్ ఎ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఫామ్డ్ కాంపౌండ్స్ ఆక్సిజన్ అనేది చాలా వాటితో రియాక్ట్ అయ్యి కాంపౌండ్స్ను ఫామ్ చేస్తున్నది కాబట్టి ఆక్సిజన్కు ప్రియారిటీ ఇచ్చారు దిస్ ఆటామిక్ మాస్ యూనిట్ గేవ్ మాసెస్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ యాజ్ హోల్ నెంబర్స్ ఇలా తీసుకుంటే ఆక్సిజన్ను పదహారు భాగాలు చేసి ఆక్సిజన్ అటామిక్ మాస్ని దాంట్లో ఒక భాగాన్ని రెఫరెన్స్గా తీసుకుంటే లాభం ఏమొచ్చిందంటే మిగతా అవన్నీ ఎక్కువ హోల్ నెంబర్స్ వచ్చినాయి ఇలా పాయింట్స్ రాకుండా అంటే అంతకుముందు అలా చేశారు ఆక్సిజన్ను రెఫరెన్స్గా తీసుకొని చేశారనమాట ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ రెఫరెన్స్గా తీసుకోకూడదు కార్బన్ని రెఫరెన్స్గా తీసుకోవాలి జ్యూరింగ్ నైన్టీన్త్ సెంచరీ దేర్ వర్ నో ఫెసిలిటీస్ టు డిటర్మైన్ ది మాస్ ఆఫ్ ఎన్ ఆటమ్ అంటే నైన్టీన్త్ సెంచరీ వరకు కూడా 
అటామిక్ మాస్ కనుక్కోటానికి ఫెసిలిటీస్ ఏం లేవు మన దగ్గర ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లేవు హెన్స్ కెమిస్ట్ డిటర్మైన్ ది మాస్ ఆఫ్ వన్ ఐటమ్ రిలేటివ్ టు అనెదర్ బై ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంటే ఒక ఆటమ్ మాస్ని కనుక్కోలేకపోయారు ఇంకొక దాంతో పోల్చే చెప్పగలరు అంతే దానికంటే ఎన్ని రెట్లు పెద్దది ఎన్ని రెట్లు తక్కువ అలా చెప్పగలరే కానీ ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పడానికి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లేవు టుడే అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ కెన్ బి డిటర్మైన్డ్ వెరీ యాక్యురేట్లీ ఈరోజు అయితే ఒక ఆటమ్ యొక్క అటామిక్ మాస్ని ఖచ్చితంగా కనుక్కుండే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వచ్చేసినాయి అనమాట దాని పేరు మాస్ స్పెక్ట్రోమీటర్ అంటారు దాంతో అటామిక్ మాస్ని కరెక్ట్ గా చెప్పచ్చు అలాంటప్పుడు ఇంకొక ఎలిమెంట్ తో పోల్చి చెప్పాల్సిన అవసరం ఇప్పుడు లేదు ఇంకా అర్థమైందా ఎందుకంటే మాస్ స్పెక్ట్రోమీటర్ తోటి మనం అటామిక్ మాస్ ని ఖచ్చితంగా కొల్చి చెప్పచ్చు అనమాట ఓకే ఇప్పుడు మీకు అటామిక్ మాస్ అంటే తెలిసిపోయిన తర్వాత మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ అసలు మాలిక్యూల్ అంటే ఏంటి కాంపౌండ్స్ యొక్క ఏ మాలిక్యూల్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బై ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ దట్ ఆర్ కెమికలీ బాండెడ్ టుగెదర్ బై అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ వాటర్ ఎలా వస్తుందో మీకు తెలుసు కదా వాటర్ ఫార్ములా ఏంటి హెచ్ టూ ఓ కదా అంటే రెండు హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ ఒక ఆక్సిజన్ ఐటమ్ మధ్యలో కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగి వాటర్ మాలిక్యూల్ వస్తుంది ఇది డెఫినెట్గా కాంపౌండ్ ఎలా చెప్తున్న దీన్ని కాంపౌండ్ అని వేరు వేరు ఆటమ్స్ రియాక్ట్ అయితే వచ్చేది కాంపౌండ్ అలా కాకుండా ఒకటే ఆటమ్ ఉంటే ఎలిమెంట్ ఇప్పుడు హెచ్ టూ ఉందనుకో అందులో వేరు వేరు ఆటమ్స్ లేవు కదా ఇది ఎలిమెంట్ ఇది ఇది హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ ఇది వాటర్ మాలిక్యూల్ ఓకేనా అలా వస్తుందన్నమాట మరి ఆటమ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఆల్ ది మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ వాటర్ అడ ఆర్ ఐడెంటికల్ అన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఒకే రకంగా ఉంటాయి ఒక బిందెలో నువ్వు ఒక మాలిక్యూల్ ఆఫ్ వాటర్ లేదా ఒక నీటి చుక్క తీసుకో ఇంకొక నీటి చుక్క తీసుకో అన్ని ఐడెంటికలే అన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఐడెంటికలే ఒకే రకంగా ఉంటాయి వేర్వేరుగా ఉండేదానికి ఛాన్స్ లేదు ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ టు కంబైన్ విత్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ టు ఫామ్ ఎ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే క్వశ్చన్ ఏంటో తెలుసా రెండు హైడ్రోజన్లు ఒక ఆక్సిజన్ ఆటము కలిసి వాటర్ వస్తుందని కదా నేను మీకు చెప్పింది అలా కాకుండా మూడు హైడ్రోజన్లు లేకపోతే రెండు ఆక్సిజన్లు కలిసి వాటర్ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉందా అని అడుగుతున్నాడు ఇలా ఛాన్సే లేదు ఎక్కడ ఎవరు వాటర్ తయారు చేసినా అందులో ఉండేది రెండు హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఒక్క ఆక్సిజన్ ఆటమే ఫిక్స్డ్ ఉంటాయి అన్నమాట అంతే అందువల్లనే అన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఐడెంటికల్ ఇలా ఉండే పని అయితే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఐడెంటికల్గా ఉండవు కదా ఎవరు తయారు చేసినా ఎక్కడ తయారు చేసినా వాటర్ మాలిక్యూల్లో రెండు హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఒక్క ఆక్సిజన్ ఆటమే ఉంటుంది అందువల్లనే అన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఐడెంటికల్గా ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ఇప్పటిదాకా మనం ఏదో ఎలిమెంట్స్ని గురించి చెప్పుకున్నాం కాంపౌండ్స్కి కెమికల్ ఫార్ములా ఎలా రాయాలి వైల్ రైటింగ్ ది ఫార్ములా ఆఫ్ ఎ కాంపౌండ్ వీ మస్ట్ కీప్ టూ థింగ్స్ ఇన్ మైండ్ ఒక కాంపౌండ్కు కెమికల్ ఫార్ములా రాసేటప్పుడు మనం రెండు అంశాలు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ వీ మస్ట్ సీ ది ఎలిమెంట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఎ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ది కాంపౌండ్ ఇప్పుడు నువ్వు వాటర్కి ఫార్ములా రాయదలుచుకున్నావు అనుకో వాటర్లో ఏ ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో ముందు నీకు తెలియాలి సెకండ్ వీ మస్ట్ సి ది నంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ప్రజెంట్ ఇన్ దట్ మాలిక్యూల్ వాటర్కి నువ్వు వాటర్ అనేది కాంపౌండ్ కదా దానికి ఫార్ములా రాయాలంటే మొదటి నీకేం తెలియాలి ఇందులో ఏమేమి ఐటమ్స్ ఉన్నాయో తెలియాలి హైడ్రోజన్ ఉంది ఆక్సిజన్ ఉంది ఆ ఒక విషయం తెలిసినట్టు తర్వాత ఏవి ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయో తెలియాలి హైడ్రోజన్లు ఎన్ని ఉన్నాయి వాటర్లు ఎన్ని ఉన్నాయి ఆక్సిజన్లు హైడ్రోజన్లు ఎన్ని ఉన్నాయి ఆక్సిజన్లు ఎన్ని ఉన్నాయి తెలిస్తే అప్పుడు ఫైనల్గా నువ్వు హైడ్రో వాటర్కి ఫార్ములా రాయగలవు హెచ్ టూ ఓ అని రాయగలవు ఓకేనా అనేదర్ రూల్ ఈజ్ దట్ ఇఫ్ ది మాలిక్యూల్ ఆఫ్ యర్ సబ్స్టాన్స్ కంటైన్స్ ఓన్లీ వన్ ఐటమ్ సబ్స్క్రిప్ట్ నీడ్ నాట్ బి రిటర్న్ ఇన్ ది ఫార్ములా ఇప్పుడు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే హెచ్ టూ ఓ ఉందనుకో హైడ్రోజన్లు రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి క్రింద సబ్స్క్రిప్ట్లో టూ రాశాను ఆక్సిజన్లు ఒక్కటే కదా ఉన్నది ఆక్సిజన్ ఆటం మరి అందువల్ల ఓ వన్ అని రాయాల్సిన పని లేదు ఒకటే ఉంటే సబ్స్క్రిప్ట్ ఏం పనిలే మూడు ఉంటే రాయి 
రెండు ఉంటే రాయి ఒకటి ఉంటే అసలు రాయబల్ల హెచ్ టూ ఓ వన్ అని రాయరు హెచ్ టూ ఓ అని రాస్తారు అంతే హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ అడిగితే హెచ్సిఎల్ అని రాస్తారు కానీ హెచ్ వన్ సిఎల్ వన్ అని రాయరు వన్ రాయబల్ల ఓకే నావ్ లుక్ ఎట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కంటైన్స్ వన్ ఆటమ్ ఆఫ్ కార్బన్ అండ్ టూ ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కార్బన్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఆల్సో రియాక్ట్ టు ఫామ్ అనదర్ కాంపౌండ్ కాల్డ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఏ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కంటైన్స్ వన్ ఆటమ్ ఆఫ్ కార్బన్ అండ్ వన్ ఆటమ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కెన్ యూ రైట్ ది ఫార్ములా ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ట్రై టు రైట్ ది ఫార్ములా ఆఫ్ దమ్ అంటే ఏం లేదు అసలు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే ఏంటో తెలుసా ఒక కార్బన్ ఆటమ్ రెండు ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ కలిసి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వచ్చింది కాబట్టి దాని ఫార్ములా రాయమంటే సిఓ టూ అని రాస్తావు అదే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అంటే ఒక కార్బన్ ఆటమ్ ఒక ఆక్సిజన్ ఆటమ్ కలిసి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ వచ్చింది కాబట్టి దీని ఫార్ములా రాయమంటే సిఓ అని రాస్తావు ఇప్పుడు ఇదేంటి అని అడిగితే కార్బన్ డయాక్సైడ్ వన్ కార్బన్ ఆటమ్ రియాక్ట్స్ విత్ టూ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ టు ఫామ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఇన్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ వన్ కార్బన్ ఆటమ్ రియాక్ట్స్ విత్ వన్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్ దేని ఫార్ములా దాందే కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు ఇక్కడ లెటర్స్ ట్రై టు రైట్ కెమికల్ ఫార్ములా బై యూజింగ్ వేలన్సీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ ఇక్కడ ఒక మెథడ్ ఉంది క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ అంటారు ఆ మెథడ్ యూజ్ చేసి మనం కాంపౌండ్స్కి ఫార్ములాలు రాయచ్చు మనకు కొంత ఈజీగా ఉంటుంది అలా రాయాలంటే కొన్ని సింపుల్గా చూద్దాం ది ఫాలోయింగ్ స్టెప్స్ షుడ్ బి టేకన్ వైల్ అటెంప్టింగ్ టు రైట్ ఎ కెమికల్ ఫార్ములా టేక్ సోడియం కార్బోనేట్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సోడియం కార్బోనేట్ను ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని దానికి ఫార్ములా ఎలా రాయాలో మనం నేర్పిస్తున్నాడు రైట్ ది సింబల్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ సైడ్ బై సైడ్ యూజువలీ ఇది కేటయాన్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు సోడియం కార్బోనేట్ అంటున్నాను కదా సోడియం అన్నాను కాబట్టి ఎన్ఏ అని రాసుకో కార్బోనేట్ అన్నాను కాబట్టి సిఓ త్రీ అని రాసుకో ప్రక్క ప్రక్కన యూజువల్గా ఎన్ఏ ప్లస్ అంటే ఏంటి ఇది క్యాటాయన్ కదా పాజిటివ్ అయ్యాను అంటే క్యాటాయాన్ కదా అది ఫస్ట్ వచ్చేట్టుగా సిఓ త్రీ మైనస్ కాబట్టి ఇది యానయాన్ కాబట్టి అది తర్వాత వచ్చేట్టుగా జనరల్గా రాస్తారు క్యాటయాన్ ఫస్ట్ యానయాన్ సెకండ్ ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నాను సోడియం కార్బోనేట్ అని కదా సోడియం అంటే ఎన్ఏ కార్బోనేట్ అంటే సిఓ త్రీ సో నువ్వేం రాసుకుంటావు అంటే మొదటగా ఎన్ఏ సిఓ త్రీ అని రాసుకో ఓకే తర్వాత ఏం చేయాలి రైట్ ది వేలన్సీ ఆఫ్ ఈచ్ ఆటమ్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆన్ ది టాప్ ఆఫ్ ఇట్స్ అ సింబల్ ఎన్ఏ ఓకే ఎట్లా చేస్తామంటే దేని వేలన్సీ దాని టాప్ కు రాయి ఇప్పుడు ఎన్ఏ వేలన్సీ వన్ కాబట్టి ఇలా రాయి సిఓ త్రీ వేలన్సీ టూ కాబట్టి ఇలా రాయి అంటే ఇక్కడ కూడా నేను సిఓ త్రీ మైనస్ టూ అని వేయాలి ఎందుకంటే దాని ఛార్జీ మైనస్ టూ ఉంటేనే కదా వేలన్సీ ఇట్లా వచ్చేది అంటే ఏం చేశాను నేను రెండో స్టెప్లో దేని వేలన్సీ దాని పైన వేసా తర్వాత ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ మూడో స్టెప్పు దాన్ని డివైడ్ చేయాలి మనం ఎట్లా డివైడ్ చేయటం అంటే ఏదన్నా హయ్యెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఇప్పుడు ఇది ఒకటి రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకెంతకంటే ఏం పోవు కాబట్టి అట్టు ఉంచేసాయి ఒకవేళ కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి నాలుగు ఒకటి ఆరు ఉన్నాయనుకో అలాంటప్పుడు నువ్వు ఇది ఇట్లా కాకుండా సింపుల్గా ఆ టూ తోటి డివైడ్ చేసి టూ త్రీ వచ్చేట్టు వేసుకోవాలన్నమాట హయ్యెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్తో డివైడ్ చేయాలి ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి అలానే ఉంటుంది తర్వాత ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ స్టెప్లో దీని వేలన్సీ ఇటు దీని కింద దీని వేలన్సీ దీని కింద వేసుకో అంటే ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ దానికి ఇలా బ్రాకెట్ పెట్టి వన్ అని పెట్టు అంటే దీని వేలన్సీ దీని కింద సబ్స్క్రిప్ట్గా దీని వేలన్సీ దీని కింద సబ్స్క్రిప్ట్గా వేసా తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఈ వన్ అనేది రాయాల్సిన పని లేదు సో ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ అని రాసేస్తా నేను కాబట్టి దాని ఫార్ములా ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ చూసావా ఇలా రాయాలి దీన్ని క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ అంటారు 
నేనైతే ఇంకా సింపుల్గా చెప్తాను చూడండి మీరు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మామూలుగా ఫార్ములా సోడియం కార్బోనేట్ అంటే ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ కదా మీ ఫ్రెండ్ ఒకడు వచ్చి కాదురా ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ కాదు ఎన్ఏ త్రీ సిఓ త్రీ నువ్వు కర కరెక్ట్గా చూసుకో అన్నాడు అప్పుడు నీకు డౌట్ వచ్చేసింది ఎన్ఏ త్రీ సిఓ త్రీ వాడు చెప్పింది కరెక్టా ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ నాకు తెలిసింది కరెక్టా అనేది నీకు డౌట్ వచ్చింది అప్పుడు నువ్వు క్లారిఫై చేసుకోవాలి ఎలా అంటే ఇలా సోడియం రాసుకో చాలా సింపుల్ క్లారిఫికేషన్ సోడియం ఇలా రాసుకో సిఓ త్రీ ఇలా రాసుకో రాసుకున్నావా తర్వాత దేని వేలన్సీని దాని కింద వేసుకో సోడియం వేలన్సీ వన్ సిఓ త్రీ వేలన్సీ టూ దేని వేల సార్ వేలన్సీ నాకు తెలియదు అంటే నీకు పైన టేబుల్ చెప్పున్నా కదా పోయిన క్లాసులో చెప్పున్నాను వేలన్సీలు తెలుసుకొని ఉండాలి లేకపోతే ఇప్పుడు కూడా గుర్తు చేశాను నేను దేని వేలన్సీని దాని కింద వేసుకో తర్వాత ఇలా క్రాస్ లాగా పెట్టుకో ఓకేనా అప్పుడు ఏమైంది ఎన్ఏ టూ ఇదిగో టూ సిఓ త్రీ ఈ వన్ పెట్టాల్సిన పని లేదు కాబట్టి ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ అయిపోయింది చూడండి ఎంత సింపుల్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చెప్తాను చూడండి ఎన్ఏ హెచ్ సిఓ త్రీ అని ఇక్కడ ఉంది కదా దాని ఫార్ములా ఎలా రాయాలో నేను మీకు చెప్తా ఎన్ఏ హెచ్ సిఓ త్రీ ఎన్ఏ హెచ్సిఓ త్రీ అనేది అయాన్ ఇలా రాసుకో దీని వేలన్సీ వన్ దీని వేలన్సీ కూడా వన్నే వేలన్సీలు రాసుకోవాలి ఇంటూ పెట్టు అప్పుడు ఎన్ఏ వన్ హెచ్సిఓ త్రీ వన్ ఈ వన్లు రాయబలేదుగా ఎన్ఏ హెచ్సిఓ త్రీ చూసావా ఫార్ములా రాయగలిగావు కదా నువ్వు సోడియం బై కార్బోనేట్ ఫార్ములా అంటే ఎన్ఏ హెచ్సిఓ త్రీ ఇలా రాయాలి దీన్ని క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ అంటారు ఓకేనా తర్వాత అల్యూమినియం క్లోరైడ్ మీ ఫ్రెండ్ ఏమో అల్యూమినియం క్లోరైడ్ అంటే ఒకడు ఏఎల్సిఎల్ రా అన్నాడు ఇంకొకడు ఏఎల్సిఎల్ టూ రా అన్నాడు ఇంకొకడు ఏఎల్సిఎల్ త్రీ అన్నాడు ఇంకొకడు ఏఎల్ టూ సిఎల్ త్రీ అన్నాడు చూసారా ఈ అల్యూమినియం క్లోరైడ్కు ఇంతమంది రకంగా చెప్తే మనకి ఏదని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి మనం చూసుకుందాం ఇప్పుడు ఎలా అంటే అల్యూమినియం రాసుకో క్లోరిన్ రాసుకో అల్యూమినియం వేలన్సీ త్రీ క్రింద వేసుకో క్లోరిన్ వేలన్సీ వన్ ఇక్కడ వేసుకో వేలన్సీలు తెలియాలి పెద్ద కష్టమేంగా చాలా ఈజీ తర్వాత ఇలా క్రాస్ పెట్టు ఏఎల్ వన్ సిఎల్ త్రీ ఈ వన్ రాయబలేదు కాబట్టి ఏఎల్ సిఎల్ త్రీ ఇంతమందిలో ఇదిగో వీడు చెప్పింది రైట్ ఏఎల్ సిఎల్ త్రీ అంటే ఒక ఫార్ములాని కరెక్టో కాదో నువ్వే కన్ఫామ్ చేసుకోవాలి అలా ఒక కాంపౌండ్ యొక్క ఫార్ములాని క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ ఉపయోగించి రాయచ్చు ఎలా రాయాలో మీకు చెప్పాను ఇవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు నేను చెప్పాను కదా హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ అనుకో అది ఎలా అంటే ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా చెప్తా హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ఫస్ట్ హెచ్ రాసుకో ఎస్ఓ ఫోర్ పక్కన రాసుకో హైడ్రోజన్ వేలన్సీ వన్ ఎస్ఓ ఫోర్ అంటే సల్ఫేట్ అయాన్ వేలన్సీ టూ ఇలా పెట్టుకో హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ వన్ అని పెట్టుకో ఈ వన్ రాయబల్లేదు కాబట్టి హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ఇది సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఓకేనా ఇలా రాయాలన్నమాట నేను మీకు క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ అంతా చెప్పాను నెక్స్ట్ మాలిక్యులార్ మాస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం మాలిక్యులార్ మాస్ అంటే ఏం లేదు ఇంతకుముందు అటామిక్ మాస్ చూసాం కదా ఒక ఆటమ్ ఎంత మాస్ ఉందో అనేది అటామిక్ మాసు మాలిక్యులార్ మాస్ అంటే ఒక మాలిక్యూల్ ఎంత మాస్ ఉంది అనేది మాలిక్యులార్ మాస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అటామిక్ మాస్ దిస్ కాన్సెప్ట్ కెన్ బి ఎక్స్టెండెడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ మాలిక్యులార్ మాసెస్ అటామిక్ మాస్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేశామో అలానే మాలిక్యులార్ మాస్ని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ది మాలిక్యులార్ మాస్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టాన్స్ ఈజ్ ది సమ్ ఆఫ్ ది ఆటామిక్ మాసెస్ of all the atoms in a molecule of a substance it is therefore the relative mass of a molecule expressed in unified mass units ante etla 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి హెచ్టూఓ అనేది మాలిక్యూల్ అని మీ అందరికీ తెలుసు ఎందుకంటే అందులో రెండు హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఒక ఆక్సిజన్ ఆటము ఉన్నాయి కాబట్టి హెచ్టూఓ అనేది మాలిక్యూల్ ఈ హెచ్టూఓ మాలిక్యూల్ మాస్ ఎంతో చెప్పమని అడిగారు నిన్ను అప్పుడు ఏం చేస్తావంటే నువ్వు హైడ్రోజన్ అటామిక్ మాస్ ఎంత వన్ ఇంటూ రెండు హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఇంటూ టూ ప్లస్ ఆక్సిజన్ అటామిక్ మాస్ ఎంత సిక్స్టీన్ ఒక ఆక్సిజనే ఉంది కదా సో అలానే ఉంచు అప్పుడు ఎంత అయింది టూ ప్లస్ సిక్స్టీన్ అంటే ఎయిటీన్ అంటే వాటర్ మాలిక్యూలు మాలిక్యులార్ మాస్ ఎంత అంటే ఎయిటీన్ యు యు అంటే యూనిఫైడ్ మాస్ అనమాట అర్థమైందా అలా చెప్పాలి ఇప్పుడు చూడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాలిక్యులేట్ ది మాలిక్యులార్ మాస్ ఆఫ్ హెచ్ టు ఎస్ఓ ఫోర్ ఇందులో ఏ ఏ ఆటమ్స్ అయితే ఉన్నాయో వాటన్నిటి మాసెస్ యొక్క మొత్తమే మాలిక్యులార్ మాస్ అంటే టూ ఆటమ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ప్లస్ వన్ ఆటమ్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ప్లస్ ఫోర్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అవే కదా టూ ఇంటూ ఒక్కొక్క హైడ్రోజన్ మాస్ ఎంత వన్ ప్లస్ సల్ఫర్ ఎంత థర్టీ టూ టేబుల్ చూసుకోవాలి ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ ఒక్కొక్క ఆక్సిజన్ ఎంత సిక్స్టీన్ మొత్తం ఎంత వచ్చింది నైంటీ ఎయిట్ యూనిఫైడ్ మాస్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్స్ అని రాయచ్చు లేకపోతే యూనిఫైడ్ మాస్ అని రాయచ్చు ఇలా చెప్పాలన్నమాట నువ్వు అటామిక్ మాస్ని ఎలా చెప్పావో దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే మాలిక్యులర్ మాస్ వస్తుంది సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక మాలిక్యూల్లో ఏ ఏ ఆటమ్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆ ఆటమ్స్ యొక్క మాసెస్ అన్ని సమ్ చేస్తే మాలిక్యులర్ మాస్ వచ్చేసింది అనమాట నెక్స్ట్ ఫార్ములా యూనిట్ మాస్ అంటే ఏం లేదు ఇది అయాన్స్కి ఉపయోగించేది అయాన్స్కి సోడియం క్లోరైడ్ అని ఉందనుకోండి అందులో అయాన్స్ ఉంటాయి సోడియం క్లోరైడ్ ఎన్ఏ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ అయాన్ ఉంటుంది అందులో వాటి మాసెస్ కూడితే వచ్చేది అంటే మాలిక్యులార్ మాస్ ఎలా ఉపయోగించామో అలానే ఫార్ములా యూనిట్ మాస్ అయితే కాకపోతే వాటినేమో మాలిక్యూల్స్కి ఉపయోగిస్తారు వీటికి ఎక్కువ అయాన్స్ ఉంటే వాటికి ఉపయోగిస్తారు అనమాట ఎన్ఏసిఎల్ అనుకో ఒక ఎన్ఏ ఒక సిఎల్ కాబట్టి వన్ ఇంటూ ట్వంటీ త్రీ ఎన్ఏ మాస్ ఎంత అంటే ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ వన్ ఇంటూ సిఎల్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి వన్ ఇంటూ ఒక్క సిఎల్ మాస్ ఎంత థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇక్కడ పైన చూసాం కదా మనం దేని మాస్ దానికి ఇచ్చి ఉన్నాడు కదా థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అని పైన ఇచ్చి ఉన్నాడు కదా ఇదిగో టేబుల్లో థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అని అదే వేసాం అంతే ఓకేనా మరి అలాంటప్పుడు హైడ్రోజన్కి ఎంత వచ్చినట్టు ఇక్కడ చెప్తున్నా కదా A formula unit, as the name implies, is one unit of atom, ion or molecule corresponding to a given formula. One formula unit of NaCl means, one formula unit of NaCl means, one Na plus ion plus one Cl minus ion. That's why. One Na plus ion plus one Cl minus ion. That's why. One Na plus ion plus one Cl. Similarly, one formula unit of MgBr2 means, one Na plus ion. 1 mg2 plus ions plus 2 br2 minus ions ante intaku mundu cheppukona theory ne cheppukuntunna manam h2o ante enti rendu hydrogens plus oka oxygen alane cheptunanu kaapothe ions unna chota formula unit mass ostund anamata the formula unit mass of a substance is the sum of the atomic mass of all atoms in a formula unit of a compound okay na etla ela calculate chestarante denni మాలిక్యులార్ మాస్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో దీన్ని కూడా అలానే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు నేను చేసి కూడా చూపించా మీకు ఇక్కడ ఓకేనా మాలిక్యూల్స్కేమో మాలిక్యులార్ మాస్ ఏవైతే అయాన్స్ లాగా ఉంటాయో వాటికి ఫార్ములా యూనిట్ మాస్ అంతేగాని ఇంకేం తేడా లేదు మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో మొలార్ కాన్సెప్ట్ అనేది చెప్పుకుందాం మోల్ కాన్సెప్ట్ ఎందుకంటే అది కూడా ఒక కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఆల్రెడీ ఇప్పటికే నేను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ క్లాస్ చెప్పాను ఈ క్లాస్ వినేసరికి మీకు బ్రెయిన్ హీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ మోల్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇప్పుడు మీకు ఎక్కదనమాట అందువల్ల దీన్ని నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను మీరు నా క్లాసులు వింటున్నారు కాబట్టి కేర్ఫుల్గా మీకు అర్థమైతే కామెంట్స్ పెట్టండి ఎలా కావాలి ఏం కావాలి అని
ఓకేనా తర్వాత మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఓకే రైట్